Euh, eh bien, ce tirage au sort se tient ce soir euh, du côté euh, du Caire, euh, en Égypte. On vous permettra de, de vivre cet événement euh, qui, normalement, euh, a déjà commencé à l'heure qu'il est. Eh bien, on vous permettra de vivre donc en direct cet événement sur notre antenne avec nos consultants qui vont nous aider à débriefer euh, tout, euh, toutes les combinaisons qui vont se dessiner, euh, en tout cas, tous les groupes qui vont se constituer de, du côté du Caire ce soir. Et on les a mobilisés bien nombreux ce soir. Well, look very much. Good evening and uh, welcome, ladies and gentlemen. Uh, which countries will represent Africa in Qatar? That was in 2022. That is the question we are asking at the moment. And today, the event is taking place in Cairo, Egypt, where the 40 countries will be uh, uh, drawn into polls. And of course, at the end, we shall have the five representatives for Africa. Well, with us here, we have uh, uh, gentlemen who know the onion, or have the, know the onions in the world of football, and will be talking and analyzing things for us here. Well, Geoff Nguyen, you're welcome. Good evening and welcome. Okay. Well, uh, next to you is uh, Thierry Motomo. Bonsoir et merci d'être là. <laughs> Bonsoir, Gideon. Bonsoir à tout le monde. Uh, et nous allons vivre, comme d'habitude, uh, ce tirage au sort. To my left is Raymond Lume. Raymond, uh, you're welcome. And then, uh, any particular wish? Well, uh, the particular wish is that Cameroon should have um, an easy ride. Not an easy group, but an easy ride. That's well, the difference. <laughs> uh, the difference is that we should win all our matches, no matter the o opponent. Okay. okay. Next to you is uh, Emmanuel Bancolo, um, the household name in the house. Uh, welcome, uh, Emmanuel. Un vœu particulier, quand même. Thank you, Gideon. Oui, le vœu, comme tout le monde, hein, ce serait que le Cameroun ait un groupe clément. Il faut être honnête, il faut le mais dire. Mais vous allez jouer à la Coupe du Monde, c'est pas un clément, c'est ça. <rire> oui, c'est vrai, mais ce serait bien d'avoir un groupe clément. En fait, un groupe qui nous permette de développer notre jeu et un groupe qui permette aux uns et aux autres d'avoir quand même une, un certain espoir, une certaine Allez, cher monsieur, on va prendre oh, la direction, oh, on va prendre la direction du, du Caire. Oh, la, la cérémonie a, a donc euh, commencé. On revient euh, juste après. J'imagine votre sentiment. Je vais être probablement en ce que je dis. Comme vous le savez, la World Cup est un événement planétaire qui est de planétaire dimension. C'est certainement un événement qui est suivi par tous les peuples du monde. Mais sachez que, en toutes ces conversations avec le président de la consultation, nous pouvons vous assurer que nous ne tolérons pas l'organisation de ces qualifications. Vous allez prendre toutes les dispositions pour que step and every procedure to make sure that our teams and your teams compétir can be de la manière la plus propre possible in the en commençant best par possible way by making sure that the stadia are, are matching world standards and to assure you of security and the quality of organization shall be very well arranged. Nos cadres de compétition se focalisent dès maintenant pour des workshops pour que les différents responsables soient au niveau de leurs responsabilités pour mener à bien ces qualifications. Les six journées de la première partie que vous allez suivre, nous allons les suivre de la manière la plus transparente possible. Encore une fois, je vous remercie. Merci, M. Marcel Dessailly, Mme Touré, et évidemment notre directeur de la compétition pour nous faire vivre cet événement. Et à tous, merci. Thank you very much, uh, Mr. President. And now let's take a look back at some of the wonderful moments of CAF teams at previous World Cup finals.
some wonderful memories there. Now, please welcome to the stage CAF Director of Competitions and our today's draw conductor, Mr. Samson Adamo. It's always great to have you, Samson. Always a everything. pleasure. Thank you. Samson, we have just seen some great achievements uh, of African teams where the best performances were reaching the quarterfinals uh, of the World Cup. Do you think they are ready to repeat or even improve on this result during the coming World Cup? I mean, as you saw, Africa always produces some magical moments at the World Cup, and I think that Qatar 2022 will be uh, the competition where an African team will go to the semi-finals and the finals and possibly to win. So very confident about that. Very well. Are you looking forward to helping us to conduct uh, the draw uh, and define the team's path to the final tournament today? Always a honor to do this. Thank you. Well, and now to complete our lineup for the draw, I'm delighted to say we have two FIFA legends joining us. 22 appearances for her country as a player. She was the only coach to qualify with Ivory Coast women's team to the FIFA World Cup, a member of the FIFA technical study group and FIFA instructor for women's football coaching. Ladies and gentlemen, please welcome Clementine Touré. <laughs> Bonsoir Clémentine. Bonsoir Samson. Ça va? Oui, bien. Bonne année. Merci. Bonne heureuse année à vous aussi. Toujours brillant, toujours élégant. Uh, Clémentine, vu ton engagement en football féminin, uh, aussi vu le développement que CAF est en train de faire avec FIFA, il faut développer le football féminin dans le monde. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a l'avenir du football féminin en Afrique? Mais évidemment, la dynamique de la Coupe du Monde féminine de France a montré le progrès des équipes. Et également, nous constatons de nos jours les populations s'intéressent au football féminin et aussi avec l'augmentation des équipes pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, nous, nous constaterons non seulement un nombre important des joueuses, mais également le niveau de jeu sera élevé. Et nous avons foi en l'avenir du foot féminin en Afrique. Merci. Merci. Just to um, translate what Clementine said, I asked Clementine, of course, in a very usual way, pa passionate about talking about women's football. What does she think is the future of African football, seeing the development that CAF and FIFA is doing in women's football? And of course, she said that uh, seeing what happened at France, the development, and of course, seeing the increase in the number of teams that CAF has done for women's football now, the future looks very bright. Of course, that's what Clementine said. Thank you. That's it. Thank you, Samson. Finally, ladies and gentlemen, I'm happy to invite to the stage FIFA World Cup and Confederations Cup winner, hailing from Ghana and an active participant of football development and charity in Africa. Ladies and gentlemen, please welcome Marcel Desailly. It's great to have such a legend with us today. Good evening, everyone. Yes, we are talking about Africa. We are talking yeah. about World Cup. So I was, yeah, I was, you know, it was the correct place for me to be. As we're talking about Africa, let me ask you what may be a, a memorable moment in one uh, of the qualifications to the World Cup that you remember. Oh, but my generation, yes, we've been impressed by Cameroon at the time with Roger, with the dance and, and their performance. Uh, um, Nigeria have done well in 98 or so, and obviously Senegal, who managed to beat uh, a 98 uh, World Cup uh, winner France in the first match of, uh, of the tournament. So yes, it's, it's memory. And last one, I will talk about the, the quarterfinal against Uruguay for, for Ghana that didn't make it, but what an emotion, what a real emotion. And it's World Cup, it's something, you know, completely and different than any other kind of competition. So yes, we, we love it and we are expecting more for this uh, uh, World Cup in Qatar where I'm sure the African team are ready to perform and show us their ability and their skills. Oh, we hope so. Thank you so much, Samson. Merci, Clementine. Thank you, Marcel. Ladies and gentlemen, we are almost ready 
for uh, the draw. But before we start, let's take a look back at some of the most exciting moments of the first round of CAF qualifiers to the FIFA World Cup. And then the stage is yours, Samson. Dear ladies and gentlemen, I will now explain the qualification format and the procedures today's draw to ensure that we all understand clearly before we begin. On the road to Qatar 2022, all 54 member associations of CAF engaged to compete for the five slots that are reserved for Africa in the final tournament. A total of three rounds will be played to determine the five slots that will be representing Africa in Qatar. And the first round, we have 28 teams that played home and away and over two legs, and the 14 winners would advance to the second round, which we'll be talking about today. In the second round, we have a total of 40 teams, which composes of the 14 teams from the first round. They'll be joining the 26 teams with the highest ranking, and the teams will be divided into 10 groups of four to play home and away matches. And the 10 groups, of course, winners would advance to the third round. And in the third round, the 10 teams will compete in another round to play home and away matches that will determine the five teams which will qualify for the World Cup in Qatar 2022. Today, we draw the second round, which is the biggest round of the qualification. The 40 participating teams have been divided into four courts here on stage from my left and to my right. And they have been allocated to the courts based on their rankings of the FIFA Coca-Cola World Ranking of 19 December 2019. Pot 1 contains the teams with the highest ranking, which of course are our namely Senegal, Tunisia, Nigeria, Algeria, Morocco, Ghana, Egypt, Cameroon, Mali, and Congo DRC. And in Pot 2, we have Burkina Faso, Cote d'Ivoire, South Africa, Guinea, Uganda, Cap Verde Islands, Gabon, Benin, Zambia, and Congo. And for three, we have Madagascar, Mauritania, Libya, Mozambique, Kenya, Central African Republic, Zimbabwe, Niger, Namibia, and Guinea-Bissau. And finally, in port four, we have Malawi, Angola, Togo, Sudan, Rwanda, Tanzania, Guinea Equatorial, Ethiopia, Liberia, and finally Djibouti. As the teams are drawn from the pots, they will be placed into the groups from group A all the way to group J. Their position in the groups will be corresponding to the pots from which they came from. So from pot one, we'll place the teams in position one. And teams from pot two, they'll be placed in position two. And teams from pot three, will be placed in position three. And the same will be for pot four. We'll begin by drawing the teams from pot four all the way there on the left, and they'll be placed in the groups one by one from group A all the way to group H. Uh, when we're finished, we'll go, of course, to pot three. We'll do the same thing. The teams that are picked from pot three will be placed in position three, and in pot two, teams placed, uh, will be placed in position two, and in pot one, the teams with the highest ranking will be placed in position one as the head of the group. As you can see, it is very well straightforward, and if everything is clear for everyone, we're going to start, and Clementine, 
We're going to start with you on port four, so please give port four a very good stare. Stare them very carefully, and we'll take the first ball over to you, Clement. Take the ball into position A4. Djibouti. Djibouti is the first team that will be picked. They will be occupying a position A4. They have no uh, participation in the final tournament. Second team go into position B4. Equatorial Guinea. Guinea Equatorial. Clementine, you're very well familiar with Guinea Equatorial because you coach the national team, yes. of course, the female national team. And Guinea Equatorial, they qualified to the second round after a uh, 1 1 draw in the first leg, and the second leg they qualified against South Sudan. So, third team that will be occupying the position C4. Liberia. Liberia. Liberia will be in position C4. Liberia eliminated Sierra Leone, their rivals, to qualify to this round of uh, the competition. Next team. Position um. C4. Malawi. Malawi. Malawi in position D4. Malawi, of course, they qualified to the second round after two matches against Botswana. They kept a clean sheet in the matches, so very impressive. Next team, E4. Rwanda. Rwanda will be in position E4. Uh, Rwanda advanced to the second round after beating Seychelles in both legs with the highest aggregate of 10 0. So, yes. next team in position F4. Angola. Angola will be in position F4. The Palanca Negras, they are also one of the only team in this sport actually that have participated in the FIFA World Cup. And they won both legs against Gambia to qualify. Okay. Next team. Position G4. Ethiopia. Ethiopia will be in position G4, and Ethiopia, they advanced to the second round thanks to away goal rules against uh, the team of Lesotho. And now we're getting to the, towards the end of the teams in Port 4. Togo. Togo, of course, Togo is the second team that did play in the World Cup in 2016. And Togo, of course, they eliminated Comoros to qualify to this round. Second to the last team, I fall. Sudan. 
Sudan in position I4 and Sudan they qualify to this next round after beating Chad. Of course, Sudan also has no participation in the final tournament. And the last team from Pot 4, over to you to confirm. Tanzania. Tanzania are the last team to join uh, teams in Group J, and Tanzania, they played, they're the only team actually to play to qualify from penalties, and they played against their, one of their local rivals, Burundi. So now, had we advanced to Port 3, just to do a recap of the teams from Port 3, we have Madagascar, Mauritania, Libya, Mozambique, Kenya, Central African Republic, Zimbabwe, Niger, Namibia and Guinea-Bissau and in Port 3, Clementine, over to you to see the first team that will be joining uh, Group A, Djibouti, to play the very first match. Yes. Niger. Niger Republic is the first team to be in position A1, and Niger, of course, they reported one of the biggest wins in the preliminary rounds by beating Somalia 4-0. And in Group B... Mauritania. Mauritania would be in position B3. They'll be joining Guinea Equatorial in position B3. In Group C, team to be joining Liberia in position C3. Central African Republic. Central African Republic will be joining Liberia. They are among the 40 teams present in this current stage. Central African Republic are one of the teams that participated in the FIFA preliminary rounds in, for the very fourth time. Group D. Mozambique. Mozambique will be in position D3. Uh, Mozambique, of course, they are one of the teams that have never participated in the FIFA uh, World Cup final tournament. They will be in position D3. Group E. Kenya. Kenya will be in position D3. Kenya are participating in the 13th consecutive uh, qualifiers to the FIFA World Cup. They will be in position D3. Next team, F, will be joining the Palanca Negros. Libya. Libya would be joining Angola in position F3, and of course, Libya also have never participated in the FIFA World Cup final tournament. Let's see if they will make it, and then over to you. Zimbabwe. Zimbabwe. Zimbabwe will be joining Ethiopia in position G3.
new page, next theme. Namibia. Namibia would be in position H3. They will be joining Togo. And of course, Namibia won both legs against Eritrea to qualify to the second round. And second to the last team in position I3, they'll be joining Sudan. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau is the second to the last team. They will be joining Sudan in position I3. And then the final team from pot number three. The last. Last but not the least. Madagascar. Madagascar, of course, they were the surprise of the African Cup of Nations recently concluded. And since their defeat against Tunisia in 2002, Madagascar have been unbeaten in the nine home matches of the FIFA World Cup qualifiers. They won four games and drew three. So, Clementine, you've been fantastic. Thank you very much. And now I'll go to my right, Marcel. We're getting closer to pot one and, of course, in Port 2, just before you start, I will do a recap of all, of all the teams in Port 2, just to remind everyone. And in Port 2, we have Burkina Faso, Cote d'Ivoire, South Africa, Guinea, Uganda, Cap Verde, Gabon, Bini, Zambia, and Congo. And let's see the first team that will be joining, Niger and Djibouti in position 8. Burkina Faso. Burkina Faso, they are going to be the first team. They will be joining Niger and Djibouti in position A2. Start the campaign and next team. Zambia. Zambia, the Chipolopolo of Zambia. They will be joining Mauritania and Guinea Equatorial in position B2. And then in Group C, let's see the team. Cap Verde. Cap Verde Islands, they would be in position C2 to be joining Central African Republic and Liberia. Group D, go. Ivory Coast. The Côte d'Ivoire. The Côte d'Ivoire, they've participated a uh, total number of three times and they will be, yeah. of course, in position D, playing against Mozambique and Malawi. Next team to join Kenya and Rwanda in position D2. This one is Uganda. Uganda. Kings of Uganda would be in position E2 and Uganda. They were unbeaten in the last 12 home matches of the FIFA World Cup uh, qualifiers. Yeah. Tough team to beat. And in position F, next team. Gabon. The Gabon, the team of, of course, our African star, which we're very proud of, Obamayan. They will be in position F2, playing against Libya and Angola. And Group G, see the teams that will be joining Zimbabwe and Ethiopia. G2. South Africa. Bafana, Bafana of South Africa. Of course, the only team that has hosted the uh, African uh, World Cup in Africa. Remember their very first goal that was scored at the 2010 World Cup, Shabalala. Very amazing goal that nobody would forget. And let's see, they continue their campaign, see if they're going to make it to Qatar. Over to Group H. Congo. 
Congo. Congo, Congo would be joining Namibia and Togo. Togo, of course, experienced team, the improving team, and they're going to be group H2 Congo. And now, last two teams, see the team that will join Guinea-Bissau and Sudan. Guinea, Guinea, Guinea would be second to the last team in position I2 to be joining Guinea-Bissau and Sudan, and Guinea are one of the 11 African teams to score more than 100 goals at the FIFA World Cup preliminary stage. So they join the big league, and I see the final team. Benin. Benin is the final team for the teams in Port 3. Benin participated in their six consecutive edition qualifiers for the FIFA World Cup, and we saw how amazing they did at the recently completed African Cup of Nations. They knocked one of the strongest teams out. <laughs> now, Marcel, can you feel the heat? I can feel it, yes. As we go into <laughs> so court cool. number one, and it's, these are the teams, the highest seeded teams in the CAP ranking, in the FIFA World Cup ranking, and of course, most of these teams have great experience at the World Cup. And just to do a recap, we have Senegal, Tunisia, Nigeria, Algeria, Morocco, Ghana, Egypt, Cameroon, Mali, and Congo DR. Of course, Mali is the only team that has not participated at the final tournament of the World Cup, but they are a strong team to reckon with. That's why they're in this spot. So over to you. Let's see the team that will be in position A1 that will play the very first match against Djibouti. I go. Ready. Algeria. Nigeria, the Super Eagles of Nigeria, they are the second team with the most participation at the FIFA World Cup, the final tournament. Super Eagles of Nigeria will play the very first match against Djibouti. And then, of course, Let's next go. team. Let's go for Tunisia. Tunisia, Tunisia are the team in position B1, I'll be joining Zambia, Mauritania, and Guinea Equatorial. Tunisia have had five participations at the World Cup. And in position C1. Nigeria. Nigeria, of it's course, big. correct myself, in position A1 was Algeria, the African champions, and now we have the Super Eagles of Nigeria that will be in position C1 playing against Liberia. And like I said earlier, they have six uh, World Cup participation, Nigeria. So we go to position D1. Cameroon. Cameroon would be in group D. They will be playing their first match against Malawi. As you said, Cameroon, they have the highest number of participation for Africa at the World Cup. They have seven participation, so it is a very, very tough group, Group D. And as the name says, D, it means possibly a group of death, as they say. D. Mali. Mali. Mali will be in Group E. Mali is the only team in this sport that has not participated at the uh, FIFA World Cup final tournament. And in Group F, we'll go. Let's go. Egypt. Egypt, our host team Egypt will be in Group F. We'll be in F1, we'll be playing against Gabon, Libya, and Angola. And the first team will be against Angola, and they've had three participation at the World Cup. Get interesting. Group G, next to you. G1. Ghana. Ghana, the Black Stars of Ghana. Of course, I can see smile on your face. Yes. The Black Stars of Ghana will be joining South Africa, Zimbabwe, and Ethiopia. And Ghana have had three participation at the World Cup. And of course, Asamoah Jan being the player that scored the most goals for Africa at the World Cup. Let's see who would be completing Group H. It's 
Senegal. Senegal, of course, the runners up of the African Cup of Nations that was just completed will be joining Congo, Namibia, and Togo. And they've had two participation at the World Cup. And let's see what they will do on their road to qualification to Qatar. Second to the last team. Morocco. Morocco. Morocco would be in position I1. They will be playing their first match against Sudan in the north and, of course, in the same group as Guinea and Guinea-Bissau and Morocco are the team that played the most matches in the African uh, FIFA World Cup preliminaries. They have a total of 112 games. And now, drum rolls for the final team. I'll be completing Group J. Congo, DR, Democratic Republic of Congo, are the final team that will be completing Group J. They participated one time under another name formerly known as Zaire. And the first match will be against Tanzania in the same group as Bini and Madagascar. Very exciting group, very tough groups. And to do a recap of all the groups in Group A, we have Algeria, Burkina Faso, Niger, and Djibouti. And in Group B, we have Tunisia, Zambia, Mauritania, Guinea Equatorial. In Group C, we have Nigeria, Cap Verde, Central African Republic, and Liberia. In Group D, we have Cameroon, Cote d'Ivoire, Mozambique, Malawi. In Group E, we have Mali, Uganda, Kenya, Rwanda. In Group F, we have Egypt, Gabon, Libya, and Angola. In group G, we have Ghana, South Africa, Zimbabwe, Ethiopia. In Group H, we have Senegal, Congo, Namibia, and Togo. In group I, we have Morocco, Guinea, Guinea-Bissau, and Sudan. And Group J, we have Congo DR, Benin, Madagascar, and Tanzania. And of course, very exciting groups, as you can see. And uh, I'm going to ask you a few questions. And Clementine, I'm going to start with you, of course, in, uh, to look at Group B and ask you Guinea Equatorial, the team that you helped the female team to win the African Cup of Nations. What is your impression about uh, Group B and how Guinea Equatorial would do? Pour la Guinée équatoriale, c'est une opportunité pour, pour ce pays qui ne lésine pas sur les moyens pour la préparation de leur équipe nationale. Et ce sera un challenge de se qualifier pour la première fois aux phases finales de la Coupe du Monde. Nous souhaitons toutes les chances à la Guinée équatoriale, qui est mon deuxième pays. En tout cas, toutes les chances et que le meilleur gagne. Thank you. Merci. Et en regardant Group D, ton pays, Oui, pour la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons une équipe très jeune qui est en reconstruction. Après la génération de Didier Drogba et de Yaya Touré, c'est des jeunes qui se préparent en ce moment. Nous savions qu'il n'y a plus de petites équipes. Voilà, tous nos matchs, il faudrait que les éléphants prennent à niveau les adversaires, voilà, ne pas les prendre de haut. C'est jouable, il faut, faut se donner toutes les chances. Voilà, donc euh, il n'y a plus de petites équipes, toutes les équipes se valent. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Thank you, Clementine. And just uh, stay with us. Marcel, over to you. Of course, let's look at the groups, some exciting groups. And let's start from Group G, Ghana, where you reside right now. Yeah, obviously, for, for me, it's, it's that group that Ghana, with this new experienced coach that have come in the system, will have to start very well, you know, it's very important in this kind of group, you know, to start very well and bring the dynamic and gain points from the beginning to build up the confidence. So, yes, the balance of the groups are quite good and, uh, again, they have to start very well from start, from scratch, to be able to, uh, first of all, to perform and to be able to pretend on afterwards to qualify and, and make the difference. Yeah, absolutely, and Ghana, I think they're building a new team and building a new New generation of players, generation we have to players. find the talents. So, big team like South Africa, Zimbabwe, it's going to be um, quite hard, but we are confident. Yes, of course. And looking at Group J also, the final group, we have some exciting teams. You have Congo DR, we have Benin, and uh, Madagascar and Tanzania. All the teams participated in the last African Cup of Nations, and we see that all the teams did really, really well. And I think it's going to be a very interesting group. And Group J, what do you think about uh, 
this particular group on Group J. Group J that has Congo, DRC, Benin, Madagascar, and Tanzania, all AFCON teams. Look, again, all the team had the possibility, you know, to go through. It's again a, a, a matter of, you know, performing from start. Because uh, if we are talking about World Cup, the opportunity to, you know, to get to the, 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 the big one, you know, it's something huge. So you have to put all the ingredients to be able to, to perform and to, to make it. Absolutely. Thank you very much. You both legends have been fantastic tonight. Thank you very much and very well done. And as we congratulate all the participating team and hopefully wishing them all the luck and thank you again. And I'll pass the floor back over to Dama. Thank you. thank you, Samson, so much. Thank you, uh, Clementine, and of course, thank you, uh, Marcel. Um, so that is it. The 10 groups are confirmed, and the qualifying campaign will kick off on October 2020. Thank you, everyone, for being with us today, and thank you at home for watching. Goodbye for now from Cairo. Thank you. <laughs>
péripéties là. Mais on sait aussi quand même que quand on s'appelle Ghana et quand on est dans okay. ce type de compétition là, ces éléments là des fois ne comptent pas. Emmanuel c'est ça. Uh, group G with Ghana, South Africa, Zimbabwe and Ethiopia and Group D, Cameroon, Côte d'Ivoire, Mozambique and Malawi could be the group of death. Geoff Ngoi, you follow the, the draw ceremony. Um, what's your first take and what's uh, your analysis? I think when I look at the take, uh, I would say globally the groups are sort of balanced. Uh, because when you look at the groups, uh, the original derbies, derbies uh, and when you look at the performance uh, continent-wise, uh, uh, it's, uh, it's a good dosage in terms of pedigree, in terms of um, statistical uh, performances for, for the teams which have been selected. But when you look at a group apart from uh, the Ghana, South Africa, Zimbabwe, Ethiopian group, uh, when you look at Mali, Uganda, Kenya, and Rwanda, uh, you want to believe that that is a group which was going to be hotly contested. Uh, and. Uh, Let me tell you, Gideon, even though uh, we are looking at the groups in terms of names and in terms of uh, the performance in the past of these teams, we saw uh, many surprises spring during the recent African Cup of Nations in the game of Benin, in the game of Madagascar. Those uh, teams which he did to were considered underdogs in the game. Uh, there's been a great evolution and uh, the, the teams here to consider as small teams are going to put up a big challenge uh, to some of these teams. Raymond et Loumet, ce serait lequel, puisqu'il faut bien que chacun de vous euh, s'exprime sur cette question, ce serait lequel le, le groupe à suivre un peu parmi euh, les, les, les 10 qui ont été tirés euh, au sort tout à l'heure. I'd like to side in with uh, Geoff Gua on that. Uh, it is true in terms of, of names, Group G stands out, I mean with the history. Uh, with Ghana, with um, Ethiopia. Uh, but for me, um, in terms of a hotly contested group, I'm looking at two groups. The group E, you have Mali, Uganda, Kenya, Rwanda. Uh, Uganda, their football has improved a lot. Very difficult to beat on their home turf. You look at Kenya, if we look at the recent AFCON, their progressive way of playing. Uh, Rwanda, with their artificial turf, is it going to be very easy to get points from it? Another group I'm looking at too, where it's similarly even, uh, because let's not forget that after this CAF and FIFA, they're going to publish the rules. There are some groups here where we may even have a tie based on the home and away matches. Look at group J, DR Congo, Benin, Madagascar, Tanzania. For me, that's a very difficult group. On va en reparler yes, so, tout à I mean, for me, those are the two groups of that where it's going to be um, a ride till the end to know who will qualify. Diverse opinions on the set here and that side is I understand. I can I mean I can sense it that that's what's equally going on outside there. <laughs> People having diverse opinions. Well Chile Motomo, we've got Joyce we've got uh, uh, Emmanuel Bancolo and I think uh, Raymond Olume. <laughs> to you uh, you follow the draw ceremony. We look at the draw. <laughs> what do you tell us sir? Non, déjà pour commencer, euh, je pense que c'est un tirage, euh, je voudrais dire à peu près normal, par rapport euh, au, au chapeau que nous avons eu. Je crois que ça a été un tirage où euh, on a pratiquement essayé d'équilibrer, n'est-ce pas, tous les groupes pour permettre à tout un chacun vraiment de, de se sentir à l'aise. C'est pas, pas J'ai l'impression que les chapeaux, <rire> les chapeaux tels qu'ils ont été faits, c'est un peu fait à des On va y revenir parce qu'il faut analyser si, aussi cette technologie si, 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 qui si, permet si, de si. constituer les poules. On ça, va en parler en deuxième partie. Parce que ça, ça permet réellement, tel que c'est fait aujourd'hui avec le classement FIFA et autres, d'avoir ce genre de poules. Mais maintenant, il fallait bien s'attendre que vers la fin du tirage, qu'on allait avoir quand même... Euh, des choses un peu difficiles. Et je crois que c'est pour ça que le groupe, le groupe G, quand il ressort tout de suite avec Ghana, euh, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie, parce que certains ont l'impression que l'Éthiopie, c'est le petit pousset, c'est le cadeau. Mais non, l'Éthiopie a généralement été difficile à jouer en phase éliminatoire. Ça n'a pas souvent été vraiment cette équipe, euh, euh, n'est-ce pas, qu'on peut, on peut prendre de, 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 de haut ou de... Non, ce n'est pas facile. Donc ici, nous avons le Zimbabwe qui est une équipe qui retrouve... Petit à petit, n'est-ce pas, son niveau d'antan. L'Afrique du Sud, 
aussi. Nous savons que c'est quand même une Coupe du Monde, ce n'est pas simplement la Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud veut revenir, n'est-ce pas, sur, euh, au devant de la scène. Le Ghana doit tout faire, comme Emmanuel le disait, pour redorer, n'est-ce pas, son blason dont on s'imagine bien. Et ceux qui savent, les matchs Afrique du Sud-Zimbabwe, c'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Mais maintenant, je dirais, comme euh, Elou, sincèrement, s'il si faut aller en profondeur, le véritable groupe difficile, il n'est pas le groupe de la mort, mais le véritable groupe difficile, c'est le groupe euh, Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda, c'est des équipes qui se valent. Cher monsieur, je vous propose euh, que tout à l'heure, on s'intéresse euh, euh, au groupe A, parce que dans ce groupe-là, il y a bien le champion d'Afrique en titre. On va, on va voir de quoi sera capable l'Algérie, on le verra tout à l'heure. Je vous propose aussi qu'on voit tout à l'heure euh, le groupe J, où il y a une formidable équipe de Madagascar qui a été exceptionnelle pendant la Coupe d'Afrique, la récente Coupe d'Afrique des Nations, et qui semble avoir là un boulevard bien sûr. pour aller pour la toute première fois en Coupe du Monde. Ça me semble intéressant à analyser tout à l'heure, mais avant, principe du mort kilométrique oblige, parlons de notre Cameroun, de cette fameuse poule du, du Cameroun qui a fait sursauter quelques personnes tout à l'heure dans les coulisses ici à la <rire> télévision. Et bien voilà, pour la simple et bonne raison qu'on retrouve sur notre chemin, la fameuse Côte d'Ivoire. Mais c'est non, il est mort d'envie de, de parler, hein, Geoff Ngoa. Oui, euh, je vous, je vous, je vous euh, ouvre le boulevard pour euh, nous dire que là, c'est un vrai remake de euh, octobre 2006. 2006. And not only that, uh, we looked at the, the groups globally, but you know that in this competition only one team is going to qualify from each group to really evaluate the groups we are looking at the top seed and his challenger if you go to group a you say algeria is contesting burkina faso you easily say algeria will i want us to talk about cameroon now it's cameroon, about cameroon now. i'm coming to cameroon yes, we should that talk i have about only two Talking about Cameroon, I have only three groups which will be very difficult to separate the top seed with the contestant. That is Cameroon's group, Cameroon Côte d'Ivoire. If they ask you who is going to go through, you cannot say. Tunisia and Zambia, you cannot say. And Ghana, South Africa. That is what I've used to measure uh, the strength of the groups. And I see that Cameroon Côte d'Ivoire group is a very undecisive group. Est-ce que ce, est -ce que ce tirage nous And a then été the referees, the referees Mozambique and Malawi, are no pushovers either. Remember, most recently uh, during the qualifiers, uh, I think it was for the African Cup of Nations, we had the game against Malawi. They pulled a draw in Sydney. Now you imagine you, they lost one game. Zero, zero, zero. And zero, zero. Well, um, Emmanuel Bancolo, let's look at, uh, we're talking about Cameroon's group at least. Uh, let's, let, let's go a little bit systematically. Um, is it a, a problem of history? Because uh, I, I, people would tend to talk about history so much about, oh, uh, right. yes, someone said I could do by the way, for Cam from Cameroon in 26. I, I wanted to look at the pedigree, the players, the pedigree of the team that will have a present because we are talking about the present. We look at Cameroon's group, Group D. Looking at the, the, the present team, Cameroon, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi. I mean, what do you think about that? <coughs> ce qu'il faut d'abord dire, c'est que <coughs> dans ce groupe, ça va d'abord se jouer au mental. Et sur le fait du mental... Comme dans si, tous les groupes oui, Surtout dans ce groupe. Pourquoi <rire> Parce que les, les, les adversaires se connaissent et très bien. Oh, oui. Alors, si vous voulez prendre les, ceux qui apparaissent comme les cadeaux, sur le papier, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est là que vous aurez l'élément du mental. Et sur cet élément, ce n'est pas parce que je suis Camerounais, le Cameroun pas favori, déjà sur le mental. Maintenant, euh, quand vous prenez... Mais pourquoi non, attendez, attendez, Emmanuel, pourquoi Parce que vous avez décrété ça comme ça Non, pas décrété. Est-ce que vous pensez que l'équipe camerounaise, mentalement, se sent très bien après une canne euh, qui n'a pas été très bonne Raté. Après, raté. Voilà, vous l'avez dit. Ça, c'est le mot. Oui, voilà. Donc, je vous l'en prête volontiers, il a dit raté. C'est raté. La canne ratée et tout ce que l'on sait. Vous pensez qu'on se sent aussi bien La canne, elle n'a pas été réussie pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand vous rentrez dans l'histoire des confrontations, par rapport au qualifs que ce soit de Coupe du Monde ou de Cannes, 
entre le Cameroun et, le, et, et la Côte d'Ivoire, le Cameroun est bien en avant. Et sur le plan de l'histoire du football continental, le Cameroun a un pas en avant, le Cameroun est bien au-dessus, ne serait-ce que sur le plan mental de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut rentrer aussi dans le jeu et au niveau des éléments. Quel que soit le cas, aujourd'hui, le, le Cameroun est en train de rattraper un peu le gap sur le plan individuel, parlant des joueurs. Aujourd'hui, on a des garçons qui tournent bien en Europe. Euh, André, André Onana, Zambo Anguissa, Kal Toko Ekambi qui vient de signer à Lyon. Euh, vous avez des garçons comme euh, Yongo Bitolo. Vous avez... Oh, on a... C'est pour ça que j'ai dit on a un peu... On a un peu rattrapé le gap parce que la Côte d'Ivoire avait cette jeunesse-là qui montait avec les, les PP et autres et on pouvait avoir l'impression euh, d'être <coughs> dominé même sur le papier. Euh, Allez, Emmanuel, on... Emmanuel euh, oui, euh, mais on va y aller, on va y aller. On va prendre euh, le, la route de, de, de l'Égypte, du Caire, pour entendre l'entraîneur adjoint de Lyon Zénoctable, François Mambic. Très difficile face à la Côte d'Ivoire, mais il faut se préparer pour. Lyon a été absent dans le de, de dernier Coupe du Monde. Est-ce que c'est le temps pour revenir à la Coupe du Monde où vous avez marqué un but euh, incroyable Oui, je pense qu'il est temps. Euh, on n'y était pas à la dernière Coupe du Monde. Mais tout passe par, euh, effectivement, de finir premier de ce groupe pour passer au, au dernier tour. Donc, il faudra prendre chaque match au sérieux. Okay, merci François, merci. Merci à vous. Et dans le Canada, François, on va au sud du Cameroun. Au delà, on le studio. Pour ce que j'ai vu là, il me semble tout à fait serein. Donc il est un peu d'accord avec Emmanuel Macron. Toute, toute, euh... toute la question, non, Chauffe, on reviendra à vous tout à l'heure, le temps que les autres s'expriment quand même. Euh, Raymond Elomé, Raymond Elomé, peut-être avoir un commentaire sur euh, l'attitude de l'entraîneur camerounais. Qu'est-ce qui t'inspire Well, uh, the fact that um, he knows that we know our opponents. Uh, let's not forget. The Mozambique we are playing in the World Cup qualifiers is the same Mozambique we are playing in two months in the AFCON qualifiers. That's correct. We are playing a double confrontation against them, 23rd of March, 31st of March. Um, so that's, that's the little smile. I mean, uh, we are hosting the tournament, so de facto we are, we can say, a little bit qualified. So we use these matches as the base on, on how to prepare for the World Cup qualifiers. Uh, because if Mozambique don't qualify for the AFCON, certainly don't want to qualify for the World Cup and these are the matches that you use uh, for future video pro projections. Just like Emmanuel was saying, Malawi, uh, we know them too um, very well, um, having played against them. So um, I think uh, the, the, the little smile is, uh, uh, I'll say the Himley that he knows uh, in the Basad dialect. We have more Himley than the Ivorians and mm -hmm. that's why there's that But little we smile. En face, fait, il y a une Côte d'Ivoire qui, si. qui, qui est très bien cotée quand même, hein, non, qui est très bien cotée avec des joueurs aujourd'hui qui comptent dans les championnats euh, parmi les plus importants en Europe. Ça. Voilà, ça on ne peut pas ne pas prendre ça en compte dans l'analyse quand même, Thierry. Non, mais je, tu sais... Ah, ils sont tous chauveux ce soir, mon Dieu Écoute, écoute, tu sais, Thierry, <rire> le, ouais. le Camerounais a toujours ce, ce côté de chauvin là, ouais, ouais. Euh, quand il se prononce par rapport euh, aux lions indomptables, donc euh, il faut parfois comprendre hein, euh, certains, mais, mais il faut être sincère. Avec la Coupe d'Afrique que nous avons jouée, euh, telle que nous nous sommes comportés, et puis aussi euh, avec tout ce que nous avons eu, nous n'avons pas participé à la dernière Coupe du Monde, je crois que un cran au -dessous, en dessous là, le Cameroun est, hein, c'est-à-dire que euh, face à la Côte d'Ivoire, nous sommes un tout petit peu le petit poussé. Ça, il faut le reconnaître d'abord, parce que le, le, la Côte d'Ivoire, c'est très bien comporté depuis euh, un certain moment, on même a vu, même en Coupe du Monde, même si il faut avouer, les équipes africaines n'ont pas eu la chance de passer le, 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 le premier tour pour se retrouver au deuxième pendant euh, la Coupe du Monde en Russie. Mais cette Côte d'Ivoire est quand même un cran au-dessus. Et comme vous, vous signalez tout à l'heure, les mecs qui sont quand même cotés face au Cameroun, euh, bon, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons des indiscrétions qui nous annoncent qu'il y a des joueurs qui peuvent revenir. Ces joueurs peuvent encore apporter une plus-value 
à l'équipe du Cameroun, tant mieux, mais... Pour le moment, quand on parle quand même, euh, on va vous parler des joueurs qui, tel est à Arsenal, l'autre est à, à tel. Donc, ça, ça, ça fait quand même réfléchir. Et puis, c'est une équipe au niveau, sur le plan de, de, de l'homogénéité, qui est différente, n'est-ce pas, du Cameroun. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe du, de Côte d'Ivoire qui est un tout petit peu stable. Un tout petit peu stable. Mais maintenant, c'est vrai que tout le monde aura le regard sur Cameroun, Côte d'Ivoire, mais n'oublions pas que souvent les petits poussets tels que le Mozambique peuvent être dans c'est des, c est, c est des équipes dangereux. dangereuses parce que vous vous êtes concentré sur ce qui sur, sur le plus difficile vous vous dites le combat et... se fait avec tel et puis le mec il vient Absolument. il vous tend un petit piège et vous êtes vous êtes tombé dessus et patatras ça, ça ça change mais quand même le Cameroun a sa revanche enfin on ne va pas oublier Gideon ce qui s'est passé en octobre 2006, en octobre 2006. c'est cette Côte d'Ivoire là qui de loin, parce que ça se faisait, c'était un peu un match, à distance. Oui, un match à distance. On avait notre destin en main. On avait effectivement notre destin en main, On mais nous nous sommes fait chance. éliminer. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a un air de revanche quelque part. Il y a un air de revanche. Et je crois que le Cameroun peut se saisir de, de cela pour utiliser effectivement son Hemley, son Fighting Spirit pour pouvoir passer au-dessus de la course. Well, I, 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 I seem to agree with me Thomas, uh, with, uh, with Thierry before being a little bit frank because I, I, I was, I just, I, no, I'm, I'm not going to say it, uh, it's true we are Cameroonians but at the same time we should look at things in the right perspective for, because when I look at my statistics, I'll come to you Emmanuel, but let me go <laughs> <to> Joff, <laughs> yes, I, I, when I look at my statistics, Joff, Cameroon was not at the World Cup, Cameroon is not going to be at the Olympic Games mm -hmm. in terms of football, Cameroon in terms of club competitions It's well, absent. Well, it's absent. We're knocked out in the, uh, in, 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 in the preliminary stage. Now, at that level, apart from the shine which we're organizing here, uh, I've been asking myself, Cameroon football has, has dropped a bit. So at that level, we look at... We've seen the last participation of U23 at the last can of their category also. Yes. Pour ajouter, uh, yes, so at, at the level of uh, uh, our performances at different international competitions, different international showgrounds, We are not very present. Now, do we have the do we have the arms? Do we have the 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 the, 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 the arsenal to to, to, to to dismantle Cote d'Ivoire here? Yeah, when we are looking at the teams, well, you, are, we, you, are quite right. uh, you think you don't want to go to the World Cup? You, you are quite right. You are, you are, you are quite right. Yeah, uh, don't, you are quite don't, right, Gideon. Don't be Cameroon. No, 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 no. <laughs> yeah, I want you know, <laughs> you know, when it, it it comes to being objective, yes, I am patriotically objective. Okay, okay. Like, okay. That. okay. like that. So what 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 I wanted to say is honestly, on when we look at the intrinsic value of a team. Mm -hmm. uh, you look at the players who constitute uh, that team. When we look at the players who constitute the Ivorian team on, on, uh, uh, the, in, in the football diaspora, you, you realize that you have Cote d'Ivoire has a better edge yes. over Cameroon in terms of their players playing for the big clubs, Arsenal, Nic uh, Nicola Pepe, Uh, Serge Aurier, Tottenham, Crystal Palace. Crystal Palace. Uh, you, you, in terms of team value, yeah. Cote d'Ivoire is um, a, ahead of us. But yeah. I want to yeah. say this competition and informing our viewers is going to take place between March and October, right up to October 2021. 21st October, precisely 2021. This eliminatories uh, for which the draw has been made. Along the road, many things are go can change. Many things can change with Cameroon discovering new talent, Cote d'Ivoire even discovering new talent, even Mozambique. So a number Ch of factors change can be along the road. Positive or negative? It yeah. can be positive for the team or negative. Yeah, because at the season, but honestly, I want to tell you, let me, let me, in recent years, <laughs> in recent years, we Charles, don't have talent. The talent we used to have. And when a team hasn't got talent, It has to base itself on the mentality, on the mentality. Je vais vous, on va vous inviter tout à l'heure à, à, à nous dire précisément euh, ce que l'équipe du Cameroun devrait faire, euh, les ajustements qu'on devrait envisager. Oui, au per, Permettez-moi d'adresser ma question, oui. Emmanuel. Je, je, il m'agresse. Il veut absolument <rire> non, parler. <rire> non, je disais que dans la suite. Laissons-le vous... parler. Euh, le non, non, mais sauf que je et, pose des questions et, et il parle. Et, 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 voilà. et, et, et c'est précisément à lui que j'allais adresser cette, cette question. Mais j'indique qu'après, on parlera donc de ce qu'il faut 
mener comme ajustement au ouais. sein de l'équipe camerounaise pour sortir de façon brillante de ce groupe D que certains ont présenté comme celui de la mort. Mais voici la question que je voulais vous adresser, Emmanuel Bancolo, et exceptionnellement, je vous l'adresse à vous. On sait bien, et je ne vous l'apprends pas, que chaque compétition a sa réalité. Euh, le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, mais il a été, nullis, il a été le Cameroun nullissime en Coupe du Monde lors des qualifs, et nous n'avons pas joué la Coupe du Monde 2018. Sortons d'une euh, Coupe d'Afrique ratée, Comment est-ce que l'équipe du Cameroun doit pouvoir se réarmer pour aborder cette compétition qui ne lui a pas souri en 2018 Je parle bien de la Coupe du Monde. Premier élément, ne pas retomber dans les mêmes travers que 2019. Parce que si en 2019, et c'est bien qu'on est au-delà de consultants, qu'on que, que, qu est Thierry Metomo, qui est aussi entraîneur de football. Si en 2019, on n'était pas rentré dans de petites histoires d'ego, de problèmes de personnes, on aurait dû avoir en 2019 minimum 15 joueurs de la Cannes 2017. Ça venait régler les problèmes d'homogénéité, ça venait régler les problèmes de jeu et même les problèmes de vestiaire. On aurait dû rester dans la continuité parce qu'on avait pratiquement toute l'équipe de 2017 qui était encore prête à jouer. Et je puis vous dire qu'on aurait... ne pas qualifié en 2018. Oui, mais on aurait, on aurait eu une meilleure canne. Ça peut arriver qu'on ne se qualifie pas parce qu'on est tombé sur un Nigeria qui était un cran au-dessus de nous à ce moment. Ça, il ne faut pas le nier. Mmh. Donc, premier élément, ne pas retomber dans les mêmes travers. Deuxième mmh. élément, il ne faut pas beaucoup lier notre contre-performance contre à la qualité des joueurs. Non, on avait une très bonne qualité des joueurs. Ils ont dû démontrer en 72 minutes qu'ils avaient le niveau. On se rappelle de ce match contre le Nigeria. Maintenant, le problème, c'est le management des joueurs. Le coaching de ces garçons, qu'est-ce qui a été Si on revient sur la comparaison tout à l'heure avec la Côte d'Ivoire, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une, une équipe en ce moment à quatre joueurs. Contrairement au Cameroun, vous avez Samé qui vient d'être élu l'homme euh, en Suisse, en meilleur Suisse, joueur 2019. En, dans la même Suisse, vous n'avez pas venu au Cameroun jouer. Hein. Non, ah il, oui, ça, il, il se fait simplement que quand il doit arriver, <rire> il a un problème, Cameroun, il soit il est blessé, Cameroun. soit ça il ne rend pas service au groupe. Ça. Ce qui fait que ça ne rend pas service, mais ça, ça peut se régler. Vous avez dans la même, en, en Suisse toujours, vous avez un garçon qui monte mm -hmm. énormément, Gaël Ondoy, qui monte énormément, qui vient de Russie et qui pourrait être appelé. Maintenant, si vous reprenez nos compartiments, vous prenez Aboubakar Vincent, c'est Porto. Toko Ekambi, il vient de signer à Lyon. Mmh. Donc, vous prenez Choupo-Moting, c'est PSG. Rentrez dans notre milieu de terrain. Zambouangisa. Vous trouvez Zambouangisa qui est convoité aujourd'hui par les plus grands. Vous trouvez aujourd'hui un garçon comme euh, euh, le, Koundé, le, Malon. Koundé Malon, mmh. qui est aujourd'hui qui est approché Chalke, par les plus grands à, 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 en Allemagne. Donc ça, ce sont des cotes. Vous, vous prenez aujourd'hui les Oyongo Bitolo qui sont convoités par les meilleurs clubs en France. Vous prenez un Gande aujourd'hui qui aurait pu aller en Italie, mais qui a préféré rester sur place. Vous prenez Ongene qui est très convoité aujourd'hui, même en Bundesliga. Il y a d'autres garçons comme les, les Dawa Joskim qui sont très convoités. Donc, il y a une équipe qui monte. On ne pourra pas parler aujourd'hui d'André Onana qui est sur côté. Donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, ce n'est pas parce qu'on est Camerounais, c'est sérieux quand même. Le Cameroun a un problème. Guillaume, on dans les côtes. On se dit qu'on va gagner la Coupe du Monde 2022. C'est simplement. Emmanuel, c'est simplement ressorti les éléments. Emmanuel, il faut. Bravo, bravo, Emmanuel. Vous avez réussi à me convaincre. Emmanuel, you are. You can be good. In fact, I'm thinking that was aussi. The minister was pushed to appoint you. It's a political. On a un véritable problème. C'est simplement le management de toutes nos valeurs, de tous ces éléments-là. Et c'est ce qui nous aura fait défaut du côté du côté de l'Égypte. On n'avait pas la plus mauvaise des équipes. On a eu ce problème. Emmanuel a spoken so well. <laughs> We're trying to defend the team. Uh, one on one, it says we have good players. Okay. But I want to ask a question. Um, can we have a good team? For example, now we have, what explains the absence of the coach in Egypt? Because this is a, this is a moment where the coach was supposed to be in Egypt. We we're hearing that it's only Francois Omar and, of course, uh, Bill Jato are there over there. What explains the absence of the coach? Is it, is it not one of those things that Emmanuel is deploring uh, at this particular moment? The absence of, uh, I don't know, the absence of... Uh, The key uh, actor. The key actor, the kind one of management. At the, at the, right the management moment. of the team. Mm -hmm. is, is that is it, is it 
What explains this absence, please? Well, uh, 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 don't forget that the journalist who asked Francois the question remembered Francois Mwambik's goal in 1990. Uh, but if you look at Tony Conchisao's career, I don't think that that journalist would have Googled it to be able to look through his career. So you understand that um, Francois Mwambik has much more of a profile than the person who is above him, even so, Bill so Chato. No, no, no. So, no, I mean, Francois Mambi has a profile. You Google Francois Mambi, the first thing is the goal, Cameroon Argentina in 1990. Does that explain why he's No, it doesn't the explain. The no, it doesn't explain. The the Lyon, no, it doesn't explain. But this let's, is, uh, this, let's be honest. How many, let's be honest. Yes. Let's be honest. We are all Cameroonians. How many Cameroonians interviewed Nepomniachi in 1990 and interviewed um, the, the assistant coach who was Jules Nyonga? Mm -hmm. Most of the journalists interviewed Jules Nyonga than to interview Nepom Nyachi. So for me, it's a, it, it's a non-event. Mm -hmm. The coach simply said that he was unavailable at the time. He didn't fit in with his calendar. Mm -hmm. And you had Omambi who sat in for him. Uh, for me, yeah. it's much I think this exposure. Coach, uh, I think this coach is becoming a little bit... Uh, uh, no, uh, no, 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 hold on. You are going to polemics. No, no, I, 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 <laughs> it's not polemics because he, 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 we were told that he would reside in Cameroon. He doesn't reside in Cameroon yet. Uh, he's not present at the AFCON, the draw, the World Cup draw, because this is the first time coaching an African team. Nobody will expect a manager to be there and be to get the temperature of this thing. No, don't you think so? Well, I think you are right, but we are looking at it also in an African context. Okay. Let's also not forget the, our, our <laughs> international <laughs> context. Okay. The recent draws of the UFR, let me give you an example. Juventus, Nedved was there, but Maurizio Sarri was not there, who was the coach. So we should not take things out of context. The Ballon d'Or, the, the, the female Ballon d'Or, the female um, calf, calf Awards was given to Oshwala. She was not present, but we had uh, Chut Ajara who was present. We should not take things okay. out of context. Okay. Maybe your calendar doesn't fit in. We don't know what happened. But what I'm saying is that in such a situation, we have Clementine Toure, coach, pedigree, you have Desai. CAF, like every other organization, likes people with pedigree. And we should not cancel the fact that when it comes to pedigree answer, of names, you cannot answer you, you look for this has question. What should, we do, what should we do now right. yes. so that Cameroon should have a better team? Oui. Uh, well, a better team in the month of March. Well, I want to go into simple statistics. Um, it, I, in simple statistics, Cote d'Ivoire has much more of an edge in beating our call so called smaller teams than Cameroon. Let's be honest. If we go to statistics, even from the Ndumbelea era, from the Mbapelepe era, we always have problems beating the smaller teams. Look at our recent match against Rwanda. It was, uh, like they say in French, one score, a tricky. 1-0, we drew with Cape Verde. Uh, drew but, with Comoros? Yes, but, like I said, the draws, I mean, the qualifiers start in October, which means that we are already on the way to prepare for AFCON 21. We have four matches from March till June. June. Double confrontation with Mozambique. After that, we have uh, Cape Verde. Then we finish here in Cameroon with Rwanda. We have to be able to learn how to beat the small teams, even if and it is with, well. and beat them well. I think that is what the coach should work on. Now, in helping us to beat the small teams, we should also be able to draw up a spine, just like Bang Kolo was saying, draw up that spine, so that by the time we are in October, and I'm very sure that the Federation will not provide so much means for the coach to be able to prepare his team. It means we have October when these qualifiers start, November maybe for the next one, and we have a very short period in early January to be able to prepare this team. Which means that after the AFCON, we'll get it into serious business, business in preparing the team for 2022. So by that time, if we have a disastrous Afcon, are we going to change the coach wow. again? Are we going to try to? In other words, we'll feed that. That's we'll feed why I say we'll along the road, many the market things. No, <laughs> what I'm saying is that it has now to do with planning. It means the federation has to sit down okay. and look at the calendar and say, "This is what we want Serious to do. Plan. This is where we are going to, plan. and this is what on, we want." On vous a entendu. Maintenant, euh, d'un point de vue strictement technique, Thierry Metomor, ce qu'il y a des joueurs wow. qui doivent sortir de cette sélection. Au moment même où on annonce, enfin je l'ai dit très brutalement, mais <rire> au moment où on annonce évidemment le, le retour, euh, bien heureusement, de, de, de quelques joueurs comme Matip ou encore de, de Nicolas Nkoulou, voilà. est-ce qu'il y a des compartiments où vous voyez bien les joueurs sortir de la sélection et d'autres faire le, leur entrée dans la perspective des qualifs pour la prochaine Coupe du Monde 2022 I like that question. 
Pour dire vrai, pour dire vrai euh, <rire> n'est-ce pas, Luc Péry, mm -hmm. le Cameroun a la possibilité de, me, de complètement changer son équipe. Parce que sur le... le, le, le non, je ne les... parle pas de la possibilité. Écoutez, écoutez j'ai dit ah, d'abord la possibilité de changer complètement son équipe. Mmh. Parce que sur le papier, quand on s'assoit pour regarder les championnats européens, nous allons nous rendre compte qu'il y a une pléthore de joueurs que nous n'appelons pas et qui sont pourtant capable de, de, de permettre à cette équipe d'être plus performante qu'elle est actuellement. C'est-à-dire qu'elle remonte d'un camp d'un niveau. Vous avez cité Nkoulou, vous avez cité Matip. Vous pouvez vous imaginer avoir déjà les deux dans un axe central. Ce que ça peut apporter simplement face à un PP qui va se dire « Ah, c'est quand même Nkoulou, l'un des meilleurs défenseurs de, du championnat italien. » Et puis, euh, Matip, je le connais, c'est Liverpool, c'est ceci. Non, c'est pas évident. Vous avez Alagnum, vous, ils sont nombreux qui peuvent revenir et entrer dans cette équipe et nous donner une performance, n'est-ce pas, vraiment assez, assez, assez optimale. Donc, maintenant, quand vous parlez des joueurs, est-ce qu'ils qui, qui, qui peuvent sortir Ils sont oui, nombreux. Oui, oui, lesquels, lesquels Non, lesquels, ils sont nombreux. Pas chez vous, allez -y. Moi, je dis, ils sont nombreux. Ce n'est pas un problème de, de, de lesquels. Personne, hein, écoutez, non, écoutez, ce n'est pas oui, simplement oui. un problème de nom. Mais généralement, nous avons un souci. You can say the compartments and not the names. Oui. <rire> Moi, je vous dis, nous avons un véritable souci. Le souci, c'est même pas les joueurs sur le terrain. Le souci, c'est le management de cette équipe. Le souci, c'est qui est assis au banc de touche et qui fait quoi Comment est-ce qu'il met, c'est-à-dire le chef d'orchestre, comment est-ce qu'il met cette partition, n'est-ce pas C'est ça, c'est le véritable problème que nous avons actuellement. Nous avons l'impression en ce moment que, sincèrement, excusez-moi de le dire, que cette équipe n'est pas managée. Ça, c'est l'impression, ça dit depuis pratiquement deux ans. Ouais. Depuis deux ans, Sidorf est parti. Pendant la Coupe d'Afrique, nous avons vu les lacunes, mmh. des gens qui tâtonnent, qui font ceci, qui font cela. Et quand vous êtes un entraîneur, moi je le suis, je vous dis, dès que vous êtes face à vos joueurs qui ont l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez pas la maîtrise, ah ben, non la, seulement la ils commencent à critiquer semaine. ce que vous êtes oui. en train de faire, oui. parce que c'est une équipe nationale, ce n'est pas un club. Oui. Le club, on gère... Oh. Au quotidien. Mais par contre, l'équipe nationale, on gère des égaux à l'instant. Parce que vous êtes allé chercher les meilleurs et qui parfois ne se disent même pas bonjour, ne s'entendent pas. Mais vous devez réussir à les faire asseoir ensemble pour qu'ils s'entendent et qu'ils jouent pour l'honneur de la patrie. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Please, uh, Mais please. sincèrement, le compartiment offensif de l'équipe nationale du Cameroun, il est zéro. Voilà. Ça ne sert à rien de tourner. Le compartiment offensif, il est zéro. Il faut le renforcer. On a parlé tout à l'heure de Samé. Quand vous avez dit tout à l'heure, il n'est ne pas, pas souvent là. Mais non, c'est parfois des blessures diplomatiques. C'est parfois des <rire> choses où les gens vous disent parce qu'ils ne s'entendent, parce qu'au niveau des affinités, ce n'est pas totalement ça. Moi, il y a un joueur, par exemple, je vais vous prendre le cas, qui ne m'a pas du tout, qui ne m'a pas beaucoup intéressé pendant la Coupe d'Afrique en 2017. C'est Ndip Tamé. Mais... Comment avons-nous réussi l'exploit de ne plus jamais l'appeler Et pourtant, il a participé à permettre à cette équipe d'être championne d'Afrique. Ce profil de joueur peut être déterminant dans la phase des éliminatoires. Bien, bien, bien sûr, bien voilà. sûr. Donc, vous comprenez un peu comment nous avons réussi à ne plus jamais appeler ce, 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 ce type de joueur pour aller rechercher des joueurs, je ne sais pas, parfois, vous vous posez la question de savoir comment celui-là s'est retrouvé là. Voilà autant de questions. J'ai vu quand même un joueur, un matin, qui a atterri en pleine séance d'entraînement sortant d'un championnat chinois de deuxième division. On me dit il est très fort, oui, il est très fort. Mais comment a-t-il fait, comment a -il fait pour, être pour être là Parlez de qui John Mary. John Mary. John Mary, ah, okay. uh, well, at the same time, the team, the same, the team, the team was relegated. <laughs> that, 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 Donc, voilà autant yes, de choses. Donc, je pense que c'est important. In such circumstances, oui. it is not the team value. No. It is the intrinsic value of the player. You can have a very good player who is playing in the third division side and that team is relegated, it doesn't change anything from his capacity. Okay, jo, jo, let, let me orient my question because uh, Luke Perry asked, uh, asked a question to Thierry mm -hmm. and he answered uh, very well and, right. and gave me an opening to a question. That's he was right. talking about the technical bench, yes. that the team uh, management too can be very, uh, uh, can governize. Uh, when when you have good management, you can, you, you can governize a team that is of new fights and they play like, I said, they were, they, they, were, they, were, they were boxers in the what, game of football. What are you saying, Gideon? Yes. Uh, when we, you look at the teams, yes. let me give you a typical example. When Leicester 
which has become very strong, won the English League yeah, they have, with the most coveted. They, have, they, they, they had the coach who had not made a name. He knew how to handle the boys. Leicester that year didn't have stars. That's when we started discovering uh, Vardy. We discovered Mares. Mm -hmm. of course, in okay. Leicester, those were players who weren't stars. Men Colo, uh, so uh, Colo so that, 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 that is a, uh, to tell you that the bench can make players. The bench can make stars. And when you manage a team well, the team can okay. go places. Well, Geoff, um, uh, let me go to Raymond perhaps now. Raymond, um, we have a junior team the uh, uh, Olympic squad, which was not, uh, but every uh, uh, analysis, not a bad squad indeed. Mm -hmm. Don't you think that it's time to kind of, uh, I don't know, uh, 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 look into that team, what I can get from guys who can come and renew the team, uh, 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 refresh the team? I mean, don't you think so? But you are talking about the same problems that we have been talking and no, talking about. No, I want to be about. direct. And let's, because yes. this, is, this is a program where take, people should yes. know what to be no, done. If you take, <laughs> if you take, yes. of, no, uh, if you take that speaking team. Speaking of euphemism. No, if you take that team. When I look at that team, Rigobertson was supposed to qualify. Yes. But, like I usually tell people, Rigobertson does not have 25 games in management. The inexperience cost. The inexperience. The mm. third game, when his guys came, he did the first error in football management mm -hmm. you trust your guys more than the guys who have been in camp mm -hmm. and once he put them on the field he saw it for himself yeah. meanwhile the team which mm -hmm. had won the match before he was supposed to put them in for them to play and maybe inject and, one or and two. inject the guys yes. as they come in okay now. so when i look at that team it team. is now on that is why i say we have to be able to restructure our football starting from the director of football which is director technique national Look at that team. The, these guys who did not go in or who did not qualify for the mm -hmm. second round, how do we inject them in? How do we inject local players? Well, we're talking a lot of compartments which can be enforced. I'm also looking at the defensive compartment, the right back. Each time I look at a Tabawa play, I ask myself, what is a Tabawa what doing magic that he's not being caught up? Mm -hmm. I ask myself the question all the time. Look at the team two years ago which was playing for the under-20 uh, qualifier for the world cup there are many of those guys out there who most of them have been dispersed in nature the under 17 guys where you have the steve voice how is the federation doing to be able to be able to trace them because in two years we may have a Kylian Mbappe. yes we never know so that's why i said the onus is now on the federation after such a draw you put in the fixtures of under 20 competitions under 23 competitions you put in all the pictures, you line them on a calendar, and you say, how do I integrate these guys to be able to have a homogeneous team by 2021 and by 2022? And who is going next? The step by step. Step by step. Which player, which generation can move uh, from this lesser uh, category to the higher category? Well, I think they've got us. We're trying our best at the moment to tell you, well, to try to orientate uh, what should be done. Well, uh, our producer should perhaps... Uh, 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 the, uh, the, 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 the draw, the pairing, the draws on the screen so that at least as we speak here, we should watch them. Well, uh, we should be having a report. Oui, on, on va peut-être avant d'avoir le reportage de euh, Robert euh, Badjek sur la participation des euh, équipes africaines à la dernière édition de la Coupe du Monde. On va revoir quand même les poules. Hein. Il faut, faut rafraîchir la mémoire de ceux qui nous regardent. Il faut savoir que ce plateau spécial est, est dédié, bien sûr, au tirage au sort. Euh, des euh, comptant pour la zone Afrique en vue des, des prochaines de la prochaine édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 donc on va revoir on va revoir les tableaux euh, je pense qu'on devrait normalement les avoir mais ça tarde à arriver euh, mais je vous rappelle quand même très rapidement que dans la poule A pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant et eh ben voilà il y a l'Algérie on reparlera de cette poule tout à l'heure elle nous intéresse parce qu'elle héberge bien sûr le champion d'Afrique en titre il y a l'Algérie le Burkina Faso le Niger euh, qui a battu euh, la, la Somalie pour euh, se qualifier pour cette ce deuxième cette deuxième étape euh, donc des, des qualifs et puis il y a Djibouti dans cette euh, poule A le groupe B il y a la Tunisie la Zambie la Mauritanie la Guinée équatoriale bon les tableaux tard toujours arrivés c'est pas bien grave groupe C Nigeria Cap Vert la RCA le Libéria et puis le groupe D Cameroun Côte d'Ivoire Mozambique Malawi et puis on a bien sûr le, le, le groupe E le groupe du Mali de l'Ouganda du Kenya et du Rwanda 
On a le groupe F, celui de l'Égypte, du Gabon, de la Libye et bien entendu de, de l'Angola. Il y a le groupe G, c'est le Ghana, euh, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Éthiopie qui constituent ce, ce groupe. Le groupe H, euh, celui qui héberge bien entendu le vice-champion d'Afrique, le Sénégal. Et bien entendu, on retrouve dans ce groupe également le Congo, la Namibie et le Togo. Le Maroc euh, est en tête du groupe I avec euh, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau également et naturellement le, le Soudan euh, qui a battu, on s'en souvient encore, lors de la phase préliminaire, le, le Tchad. Et puis la dernière poule, c'est la poule J ou bien le groupe J si vous préférez. Il y a dans ce groupe la RDC, la République démocratique du Congo, les tableaux sont finalement arrivés, c'est tant mieux. Et puis euh, le, euh, deuxième, euh, la deuxième équipe dans ce groupe J, c'est bien sûr le Bénin. Il y a Madagascar en troisième position et euh, pour euh, boucler la boucle dans ce groupe J, la Tanzanie. Oui, euh, vous annoncez tout à l'heure un reportage, mais voilà, on va le suivre. C'est celui de, de Robert Badia qui nous rappelle que depuis 1982, les équipes africaines n'avaient pas euh, fait piètre figure, comme ce fut le cas lors de la dernière édition de la Coupe du Monde en 2018, édition à laquelle le Cameroun, bien malheureusement, n'avait pas pu participer. Regardez ce reportage. Sous blanc au Mondial 2018 en Russie. Sur les cinq pays représentant le continent, aucun n'a réussi à franchir la phase de groupe. La première fois qu'aucun pays africain n'atteignait les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde depuis l'édition de 1982. Que ce soit l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria ou le Sénégal, les ambassadeurs du berceau de l'humanité ont passé en court séjour au pays de Vladimir Poutine. On n'a même pas fait une heure. Ouais. Well, that report by uh, Robert Badger, who was okay, trying to... Okay, it's been a long time. Are you sure we got to the end of the report? I guess that there should be technical. a technical hitch. Right. Uh, we shall be coming back to the report. I think it's quite good to know how Africa has been faring at the World Cup. Because we talk here about um, getting a fair, a fair group, and of course at the end of it, we're going to play against Germany, Holland, and of course France, and that becomes very difficult. So, Geoff... Um, I was trying to look at, uh, uh, I'm sorry, uh, there's some groups which are quite, well, quite when I look at the group C, Nigeria, Cape Verde, Central, Repu Central African Republic, Liberia, well, it's a little bit soft. Let's look at group, group H, where is Senegal. So much well, you've been well, about well, Senegal. Well, let, before going to uh, the groups, yes. uh, the question was how has Africa been faring at the World, at the World Cup? Yes. I think we have some statistics. Uh, you know, on the continent, Cameroon, has had seven participations mm -hmm. at the World Cup. And, and, uh, how many times have you crossed the, the first round? I'm coming. Yes. Cameroon has had seven, <laughs> Nigeria six, yeah. and then we have uh, Morocco and Tunisia mm -hmm. yes. who have had five. a record five uh, participations each. And uh, when you look at, in terms of wins at the World Cup, Nigeria has had six wins out of 21 matches. And then when we look at the goal scorers, Asamoa Gyan of Ghana is top with six goals, mm -hmm. followed by Roger Miller with five goals at the World Cup, and Ahmed Musa of Nigeria, who has scored four goals. Course, yes. So it's, it's quite a performance when you look at the, uh, the participation of Africa at the World Cup. And don't forget, Gideon, we will not be to the same three African job. teams, no, three no, no. African well, teams you, you have talk, at least you, you, reached the quarterfinals. Is that a, is that a feat? It's a feat given the... <laughs> well, we know that other countries get to a semi-final stage and so on and so forth. Can you remember Africa's first participation at the World Cup? No, that we should not... Uh, look at G. We should, uh, we should Thierry, Thierry wants to see no, with me. We should not participate. Look at the road. Says. Let's not... <laughs> let, uh, Gideon, yes. let's look at the road Africa has covered. Let's not only see them getting uh, beyond the, the quarterfinals. And in fact, uh, Ghana squandered a chance in South Africa to be the first African team uh, to reach the semi-final. It wasn't difficult. And even Cameroon, Just as you, Cameroon remember, if England. you saw Cameroon <laughs> in 1990, yes. you could believe that one day an African country is going to win the World Cup. Okay, okay, Jeff. Uh, there are those management okay, details. Okay. Jeff, I think, uh, which I, I think, I think we're celebrating um, our failure, I think so, because what I'm saying, <laughs> because Africa 
how can I? Because this is the question which um, I'm sorry to say. Okay. Uh, Arsene Wenger said already, in fact, it is, he says he wants to help Cameroon uh, improve on football. A big country like this one, which was playing very well, has dropped so much. That's Arsene Wenger saying so. But the question is this, uh, Raymond Lume. How come Africa has the biggest players in Europe? The top clubs in Europe. And uh, they, they play well. They, they win Champions League. They win uh, World Club competitions. But then when it comes to their own countries, winning World Cup, we cannot do it. What's the problem? Um, <clears throat> two years ago, uh, or I can say one and a half year ago, during the World Cup, uh, we talked about this. We want the, what yes. the reason, not going back to it. Yes, no we, yeah. no, we talked about this when uh, we said, or I mean, I said that the five teams which are going in, in Russia, um, I don't give a lot of credit, value, yeah. a lot of value to them because of the qualifying process. Mm -hmm. Because if you take at, if, if you look at the UEFA qualifying process, if you look at Comnebol qualifying process, it is about protecting the teams which have been there, which have a certain level of experience, and which have the possibility of going far. But when you look at this format, four years ago, we had a different format in which in this second round, we had uh, the matchups, which were home and away legs, and then in the third round, you had the groups, the five groups in which each winner of the group qualified. Is this, is, yes. is this one better? I mean, that's all you well, should For me, it's this very much is competitive, uh -huh. but it still doesn't protect mm -hmm. the teams, which, that's for, that's yes, for example, far. if you take mm -hmm. Ivory Coast yeah. and Cameroon, it means out of Ivory Coast and Cameroon, only one person mm -hmm. is, can, going, is, to is go. going to go. Whereas if you those, take group G, those two teams yes. can uplift Meanwhile, those Africa. two teams can Represent. Sauf, sauf que, yes. sauf que, I think that's a point they look at. Yes. Oui, yes. Sauf que, yes. sauf que, je le relance sur cette question. Sauf que, il y a des, des sélections mythiques africaines mm -hmm. qui connaissent des passages à vide oui. et qui ne sont donc pas peut-être en capacité de bien représenter l'Afrique. Le Nigeria a connu ça, le Cameroun a connu ça. Est-ce que, en créant cette sorte de fétichisme autour des sélections mythiques, on ne court pas le risque de voir monter Madagascar, de voir des équipes, d'ignorer la montée en puissance de Madagascar ou d'autres oui. équipes qui pourraient être mieux préparées à représenter l'Afrique, par exemple. C'est pour vous relancer. Oui, je ne suis pas refuse, mais prenez la Suisse-Alain. En 1954, Suisse-Alain était dans le World Cup. Et puis, soudain, dans les 70s et 80s, ils ont disparu. Il n'y a pas besoin du retour du ancien Bayern coach. On my hits well to bring back Switzerland to the limelight. UEFA has done it very well. The mythical clubs will still always be protected. The mythical ones, or at least 80% of them. It's not every time and then that Holland gets to a World Cup. Yeah. It's not every time and then. Um, England has missed out on the qualification mm -hmm. of a World Cup, of, an, of a Euro. But what we are saying is that the format should at least be in such a way that 67 to 80 percent you protect the teams everybody will tell me that senegal has a chance of achieving something in the world cup that um algeria with their recent win may have a chance of achieving something in the world cup or um morocco with the players that they have or ivory coast but or if you Nigeria. look at the intrinsic value of whether they'll be able to achieve this for me i don't see algeria qualifying for the World Cup, if you ask my view. Okay. Oh, this no. Algeria no. that won. I la see them. A this Algeria that won. Yes. You, if you ask me, I'll give you the reason. But, I mean, here we are on a different set. But if you ask me, intrinsically, I don't see them qualifying. Before, okay. I think uh, Emmanuel et Thierry, uh, j'aimerais vous entendre sur cette question. Don't forget Je vais jeter un pavé dans la main. I want to agree with him because, don't forget, after this, we are not into the final round. Yes, it's going to be the home a, and third a, round. a third round. I want to. Do, I want this, to. The, 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 the job. I want, I want to relaunch this, uh, this thing because normally in in, uh, in the Comuna Ball, yes, that's South America. Yes, um, it is a one group kind of thing. Yes, and the play and the end the the classification. But Brazil has can, been can, can, for can, years. can we do that? <laughs> that is that is um, the play like a championship. Mm -hmm. Everybody plays everybody. Mm -hmm. At the end of it, the top five. Because when you, if you do that, do that in Africa. At the end of it, the top big countries will, will, will definitely line up. No, even though they, 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 they will lose this. Au, au risque, difficult. Au risque oh, de fouler au pied mm -hmm. l'égalité des, des chances, chances et la démocratie, <laughs> pour utiliser un grand mot. There is no democracy Lou, uh, in football. Uh, uh, Raymond no Elou nous dit qu'il faut protéger les, les, les clubs puissants et qu'en fait, cette méthode de la, de la, de la CAF pour euh, féconder okay. les représentants de, de, de l'Afrique à la Coupe du Monde, n'est pas tout à fait pertinente. Vous en pensez quoi, Thierry et, et Emmanuel 
Vous savez, quel que soit le cas, ça a toujours été décrié. Et le fait de la protection des grosses nations est quelque chose de très important. Quand vous prenez la poule du Cameroun, vous aurez définitivement soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui sera absente. Et c'est un choc pour l'Afrique, c'est une perte énorme pour l'Afrique. Vous prenez la coupe G, la poule G, vous aurez soit l'Afrique du Sud, soit le Ghana qui va être absente. Et ça, c'est les top de, du football africain. Il faut se le dire. C'est-à-dire que si vous faites la liste de 5 cadeaux ou de 6 cadeaux parmi les nations africaines, vous avez effectivement l'Afrique du Sud, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Yeah. Or là, on paye déjà deux, deux. de nos tops. C'est très important. Sur le, fait, sur le fait évoqué par Raymond Eloumé, premier élément, ça peut choquer, mais l'Algérie en 2019 a gagné, de mon point de vue, la Coupe d'Afrique des Nations les plus faibles la plus faible oui. qu'on a pu avoir sur les 20, 25 ou 30 dernières années. Oui. C'est la Coupe d'Afrique des Nations pour oui. moi, en termes de qualité, qui a été la plus faible. Regardez, reprenez les matchs en termes de densité de jeu, niveau même de la compétition, de mon point de vue, c'est la canne la plus faible. Et ce serait dangereux d'aller juger l'Algérie sur cette, sur cette compétition-là. Donc, maintenant... Quand vous revenez un peu dans le fait de protéger, oui, c'est important. C'est très important parce qu'il y a des nations montantes, mais il y a des nations qui, quel que soit les cas, ne bougeront pas. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, sur le plan continental, lorsque vous avez le Cameroun, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria. le Nigeria dans une compétition, ces nations partent favoris. C'est tout comme... Que le Brésil soit 340e, 500e nation au monde, le Brésil en Coupe du Monde est favori. favori. Ça, il faut se le dire, ce sont des éléments clés. On ne peut pas aller toucher à cela. Or, aujourd'hui, l'Afrique se laisse engluer. La Confédération se laisse engluer et se laisse même, de mon point de vue, désorienter. On n'a pas besoin de nous agripper à un certain type. On doit avoir le type et le prototype africain quand on parle des qualifications il faut pouvoir protéger ces nations le Cameroun peut ne pas être bon en qualif l'Afrique du Sud, le mais Ghana peuvent ne pas chose. être bons en qualif mais il doit quand même représenter l'Afrique le Cameroun en coupe du monde et autres <rire> peut... non quand je dis ça c'est pourquoi ça veut dire que le Cameroun sur la période des qualifs ou ouais. l'Égypte ou le Ghana ou la Côte d'Ivoire mm -hmm. ou l'Afrique le, 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 du Sud dans la période, peut ne pas être bon. Et vous pouvez avoir, comme cela s'est vu en 2006, des pays tels que le Togo et autres, sans toutefois mésestimer leur, leur qualité, leur progression. Oh. Mais je peux vous dire quand même que si vous avez le libéré à Madagascar ou autre, ou autre qui se retrouve en Coupe du Monde, c'est des pays qui vont être euh, 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 dans un plaisir à se dire <rire> tout au moins on a participé. Or, les nations africaines telles que le Cameroun, le Nigeria, <rire> la Côte d'Ivoire, le Ghana, mm -hmm. ne sont plus des nations qui se limitent à on a participé. Tremble la la preuve, c'est que toutefois que ces nations soient éliminées au premier tour, mais c'est une, une, une hécatombe mm -hmm. au niveau de, de, de ces pays-là. Il suffit d'aller voir la récupération qui est faite au niveau des médias et même au niveau des décideurs, c'est une hécatombe. Ce qui ne pourrait pas être la même chose. Mais sauf que depuis 19 ans, on connaît le territoire. Emmanuel est en train de dire que les chips sont down, vous savez les big boys. Les démocrates doivent être en train de se tirer les cheveux en regardant des émissions. C'est simplement un problème. Il y a un véritable problème dans le sport. Le sport, moi je dis toujours, c'est la guerre de. C'est la nouvelle guerre de ce côté. Là, surtout la Coupe du Monde, c'est tout comme une guerre mondiale que nous allons engager. Parce qu'à chaque fois, parle de la géopolitique. Mais, du oui, 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 oui. Maintenant, ici, moi je comprends ce que. Et, et, et puis, Bédi sont en train de, de ressortir. Vous voyez, le Cameroun. La Côte d'Ivoire, effectivement, la, le Ghana, le, le Ghana mmh. Sud-Afrique, ouais. Nigeria. Quand l'une de ces nations va en Coupe du Monde, nous avons tout comme l'impression que les Africains sont plutôt sereins. Parce qu'ils se disent, voilà, ça va aller. OK Mais maintenant, moi, je rejoins ce que vous étiez en train de dire, n'est-ce pas Qu'il y a un problème aujourd'hui de nivellement de valeur. Et les gens ne se rendent pas du tout compte qu'il y a ce nivellement de valeur qui est en train de se mettre sur pied. Parce qu'à un moment donné, je suis ici sincèrement, Madagascar surprend tout le monde. Mm -hmm. 
surprend tout le monde. L'Ouganda a surpris plusieurs fois le Nigeria. Plusieurs fois. C'est-à-dire, en match de poule, parfois nous sommes surpris. Mais On commence à se dire, est-ce que, effectivement, l'Égypte ou le Nigeria vont réussir à se qualifier parce que l'Ouganda est en train de faire quelque chose d'incroyable. Donc, ici, ce nivellement plutôt devrait amener les clubs, n'est-ce pas, les, 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 les grandes nations à se remettre en cause. Et c'est ça le problème que nous avons en Afrique. Parce que les autres, quand vous allez regarder ce qui se passe à l'UEFA, les autres se remettent en cause. C'est-à-dire que l'Allemagne s'est dit, attention, voilà, il y, a une, il y a un pays qui est en train de monter en puissance et avec ce qu'ils font aujourd'hui, ils appellent, je crois, le championnat des nations oui, et oui. tout, il, il, c'était pour amener les, les cadors à se réveiller. Oui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit qu'effectivement, les cadors ont retrouvé le... le, le bon, mais c'est récent de oui. c'est justement ce qu'on évoque. Parce que là, vous voyez qu'il y a une complicité oui, de, la confédération. De, de la confédération. Il y a une complicité de l'UEFA. De Or, aujourd'hui, et la elle se fait phagocyter. Non, je voulais donc, se je voulais donc dire à, à Péry, Luc Péry, Luc Péry, il y a, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'important dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui. La semaine dernière, si vous vous rappelez, la semaine dernière ici, je vous ai parlé de, de deux styles. Je vous ai parlé de deux styles au niveau de la tête de la Confédération. Ayatou avait un style bien précis. Effectivement, couvrir ses cadors. Permettre à, au Nigeria, au Cameroun, chaque fois de se retrouver en mm -hmm. Coupe du Monde. Par contre, vous voyez le style Ahmad, c'est le mec effectivement qui ne cesse d'ouvrir les vannes, que ce soit pour, pour l'organisation, euh, euh, n'est-ce pas, des compétitions, ou encore maintenant pour les pays qui vont aller représenter l'Afrique. Parce que tel que c'est fait aujourd'hui, ce chapeau, les chapeaux ont été faits. Oui, les cadeaux peuvent être premiers, mais attention. I would not. I would not. I would not. I would not. I make a comment that uh, um, uh, some have said that uh, Ayatou was an African oriented Clear. confederation president. Mm -hmm. You know what I'm talking about? Yeah. I mean that Af oh. Ayatou was telling football, African football, to football to African yeah. uh, well, strengths and weaknesses and uh, yeah. understand. Yeah. Yeah. And build even on the calendar. Yes. Um, he, brought, the, he brought in the shan. The he brought in the shan. He brought in all that other 20 competitions. So I to develop. That's well, right. I'm not saying that the, the new person <laughs> is not developing, but uh, the, the fear and the critique Mm -hmm. from people who are already in the post of president of CAF. I don't want to call the names. Mm -hmm. I hear that somebody from, uh, from Sierra Leone already, <laughs> even from Reed. My name, I'm calling it We hear that uh, one of the complaints is that he is too FIFA-oriented, mm -hmm. not African football-oriented. Mm -hmm. I'm sorry. After your, <laughs> your <laughs> comments, mm -hmm. after your comments, Guillaume <laughs> Tazo. Et peut-être que c'est par là qu'on va négocier la sortie de cette émission. <rire> Je voudrais après... Il y a d'abord le papier les... de, de, de Badjik. Ah, ah, il est okay, disponible finalement. Oui. Ben, on, on va, on va l'entendre tout à l'heure. On, 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 on va encore 48 Mais c'est quand euh, même... C'est une très bonne nouvelle. J'allais dire, après, tous ces commentaires qui rappellent que le monde du foot, il n'est pas très transparent. <rire> et et qu'en en fait, on doit sanctuariser, protéger les meilleurs, les plus forts. Je voudrais quand même apporter un peu de poésie. On voilà. vous obligez un peu à de la poésie, messieurs, en vous demandant, est-ce que ce n'est pas beau de voir comme ça semble se dessiner dans le groupe J Est-ce que ce n'est pas beau de voir une nation comme Madagascar, Madagascar. qui nous a fait rêver pendant la canne, de voir ces malgaches qui ont jubilé dans les rues lorsqu'ils ont juste traversé le cap du premier tour Messieurs, je voudrais vous inviter à de la poésie ce soir. Est-ce que ce n'est pas beau de voir une nation comme celle-là aller en Coupe du Monde pour la toute première fois C'est beau. Le Péry, on va dire... C'est beau. C'est beau. On va dire un seul après. Le Péry. Le Péry. Moi, tout de suite, c'est la parole à qui la Je vous dis tout de suite, c'est beau. C'est beau. C'est beau pourquoi je dis c'est beau. Mais rappelez-vous qu'en 82, le Cameroun, c'était personne. Et c'était très beau d'apprendre que nous sommes sortis d'une compétition c'est clair, ouais. on n'a pas perdu de match ouais. et qu'après en 90 ouais. qu'on réussisse quand même l'exploit d'aller en quart de finale, ouais. c'était très beau ouais. ça c'était très beau, donc c'est une image c'est clair, on voit un pays qui est content d'avoir réussi au moins d à obtenir une qualification d'abord pour une coupe du monde et puis après qui joue son premier match, on a vu ça plusieurs fois pas simplement en Afrique, même en Europe on voit parfois, on vous dit c'est le premier but de cette nation ouais. en coupe du monde et c'est des gens qui jubilent. Euh, ça, c'est une petite bon anecdote. J'ai vu, j'ai vu encore, je crois, Bacolo, il y a deux semaines, une semaine, c'était en France. 
une équipe de, de, de réunion. De, de, de division. De division. Oui, la oui, réunion. Oui. Qui est arrivé qui battre à la Coupe Et de vous, France. C'est-à-dire que ouais. ils, ils, les gars ont une joué équipe. comme si ils avaient effectivement gagné le trophée. Le, le, la, la Coupe du Monde. C'est très beau. Ah, Emmanuel n'aime pas ça. Non, c'est beau ce que vous me sentez. Mais c'est ça que je voulais dire. Mais vous savez, moi je vais atterrir. Je vais atterrir. Et puis, Brie, viens voir mon miroir, mais ne plaît. Je vais atterrir en disant ceci. Il faut être très sincère. L'Afrique a encore besoin d'engranger des places en Coupe du Monde. Voilà. Et pour engranger ces places en Coupe du Monde, il ne faut pas aller juste... Il ne faut, il faut, pas, il faut pas être le Pierre de Coubertin. C'est-à-dire juste aller participer. Ah, that's non. the question. Emmanuel... Uh, It's coming back to Emmanuel's position. <laughs> In the end, it comes dire. back to uh, Emmanuel's position. Ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est que... Dans la poésie évoquée par Luc Perry, oui, ce serait beau, mais seulement... Ça rejoint l'argumentaire de Thierry sur sa chute. L'Afrique a besoin d'y aller. L'Afrique a besoin. L'Afrique est capable d'avoir 7 8 représentants. Mais il faudrait justement que les cadeaux travaillent pour ça. Ça peut arriver demain que Madagascar, le Bénin arrive. Oui, ça peut arriver demain. <rire> Mais pour l'instant, l'Afrique a besoin des meilleurs. Thierry a évoqué. Thierry a évoqué 82. Le Cameroun en 82 est un pays qui est souhaité depuis 78 en Coupe du Monde. Parce que le Cameroun, sur le plan continental, est le patron en club. En club oui. Le Cameroun est le patron en club. Avec le et, le monde, et, et, et le monde entier a envie de voir ce Cameroun-là en Coupe Au du Monde, de la pour voir monde. le comportement de ces garçons en Coupe du Monde. C'est pour cela que le Cameroun en 82 n'est pas un pays qu'on vient découvrir. Il est un pays attendu. Conclusion, les pays tels que le Pérou, et l'Italie oui. ont travaillé sur des éléments spécifiques, sur des individualités du Cameroun. Le Cameroun, lui, l'a attendu parce qu'il est le cadeau sur le plan continental en club. Maintenant, si vous prenez Madagascar, vous prenez le Bénin, vous prenez la Tanzanie. <rire> C'est beau, ça ressemble au tourisme, ça okay. ressemble à la découverte. Euh, mais en club, déjà, c'est si quoi la Emmanuel, 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 I'm going to have to have you say that what is it, Madagascar? No, no, no. Um, um, I mean, if we have to go by what Luke Periwanji is saying, I mean, I love poetry. I think everybody loves it. But I will shock you. This time, one football. Yes, I will shock you. In 1990, yes. even after we won Argentina, I was still a small boy, but I said, this Argentina cannot go out of yeah. the tournament. Yeah. And what happened? They reached Argentina the reached the final. They yeah. reached the final Even that year. Even during the AFCON last mm -hmm. year, I was here on set and we were talking and talking and I said, the big teams will still rise up to the top of the pyramid. Yeah. And what happened it was Algeria versus Senegal. Mm -hmm. We didn't see any of them. Just like what Emmanuel Bancolo was saying, this is not okay, yet I the time for us to be dilly-dallying over should it be Balagascar? No, we should concentrate on who the big guns are because in 2026, we are going to have nine teams. Mm -hmm. We can now add in the poetic teams mm -hmm. uh, <laughs> with <laughs> the real teams. The dance groups. Yes. <laughs> with the dance groups. The dance groups yes. are coming but, now. Yes. <laughs> but what we are saying is that um, we were talking about a CAF president who is too orientated FIFA. Yes. Let's not forget, we were, CAF was suggesting that, or some members of CAF were suggesting that yeah. the qualifiers for 2021 mm -hmm. should be merged. Such, such that they are used as qualifiers for 2020. Mm -hmm. uh, mm -hmm. And it was booted at the level of FIFA. Meanwhile, at the Comnebol level, mm -hmm. sometimes it, it, it mm -hmm. is done. Qualification for Comnebol mm -hmm. serves already as a le leeway for World Cup, World Cup qualification. World Cup qualification mm -hmm. So that they protect they the Brazil, them. the Argentina and the Uruguay. C'est voilà. entendu, messieurs. Mais peut-être, peut-être, peut-être qu'ils ont raison mes camarades sur ce plateau euh, en tout cas euh, Robert Badiet que vous allez entendre dans un petit moment seulement leur donne raison puisqu'il nous rappelle qu'en 2018 aucune des cinq équipes qui représentaient l'Afrique n'a pu dépasser euh, le cap des matchs 
de Paul. Piètre performance donc pour les, les Africains. Et on se souvient qu'en 2018, justement, le Cameroun n'était pas là et un certain nombre de cadors, comme ils les appellent ici depuis le début de l'émission, euh, qui étaient absents de cette expédition en, en 2018. Écoutons Robert Badiak. L'Afrique a fait chou blanc au Mondial 2018 en Russie. Sur les cinq pays représentant le continent, aucun n'a réussi à franchir la phase de groupe. La Tunisie, le Maroc, le Nigeria ou le Sénégal, les ambassadeurs du berceau de l'humanité ont passé un court séjour au pays de Vladimir Poutine. Ouais pour Moussa Un but contre deux devant l'Arabie Saoudite. Dans la poule B, le Maroc a légèrement... Ils avaient perdu les deux premières rencontres et logiquement sortent de la compétition, étant bon dernier du groupe B. Malgré la victoire face au Panama, la Tunisie elle aussi est passée à côté de son mondial. Logée dans un groupe difficile, les aigles de Carthage n'ont pas eu l'envergure pour se défaire de l'Angleterre et de la Belgique. Ils terminent à la troisième place du groupe G avec trois points. Et voilà. et Si l'Afrique doit nourrir des regrets, c'est surtout sur la sortie prématurée du Nigeria et du Sénégal qui avaient les moyens de faire beaucoup mieux. Moses. Nigeria looking much more promising in the second half. Great ball, Moussa! Well, they never managed to shot in the first half, but they scored with their second in the second half. Après la victoire 2 à 0 face aux solides Islandais, les Super Eagles n'avaient qu'à faire au minimum un match nul contre l'Argentine pour s'envoler en huitième de finale. Malheureusement, Messi et Rojo ont mis fin au rêve de qualification du Nigeria. Scénario encore plus douloureux pour le Sénégal qui a remporté son premier match contre la Pologne par deux buts à un, imposé le match nul au Japon et s'est écroulé face à une équipe de Colombie largement à leur portée. Voici venus les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Espérons que les erreurs passées vont être corrigées. Well, that was a report by Robert Budget kind of reviewing Africa's participation at the World Cup and he was reminding us that Africa has been uh, doing very poorly. Yes. Since 2014, eh? we are still very uh, sick in Africa and today... Ça uh, n'était pas arrivé, hein? C'est pièce pied pour performance depuis 1982. Uh, to say yes, we can, yes, we can. It depends on a number of factors uh, we have said on this set, we have outlined on this set uh, the political will, the will of the major actors. We have the talent. We have seen on the set and said it. We have the talent. It depends on the will, how we garner our talent and who garners the talent and what objectives we set for ourselves. Thierry, uh, you, what can you say? What uh, we're looking forward to this qualifiers? Je me dis euh, avec les poules qui sont qui sont engagées quand même. Euh, mine de rien, je crois que <rire> même comme Luc Perry n'aime pas <rire> les cadors. Les cadors ont la possibilité ici de, de se retrouver euh, en train d'aller bagarrer à, au dernier tour et puis de nous ressortir pourquoi pas les meilleurs pour que au moins qu'on ne puisse pas avoir euh, pratiquement les ratés de, de, de la Coupe du Monde en Russie. Parce que franchement, comme j'ai signalé tout à l'heure, l'Afrique a besoin de place. Nous sommes dans un combat en ce moment avec l'Asie et puis euh, euh, l'Amérique du, 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 du Nord. Donc, et, et, et la CONCACAF. Donc c'est un combat où on peut nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir plus de nations encore qui vont représenter euh, l'Afrique euh, aux, aux prochaines compétitions. Donc ici, il faut faire 
une bonne, il faut avoir une bonne performance. Deux équipes, voire trois, en quart de finale d'une Coupe du Monde, je ne vois pas comment est-ce que nous n'allons pas avoir d'autres places. Allez, Raymond Nelloumé. Well, I think uh, there are many reports from uh, the international group CIS, from FIFA Pro, from IFFHS, from FIFA itself, from CAF, which uh, talk about how African football is rising, and I think we should be able to get uh, those reports and work as much as possible towards achieving qualification for 2022. I think if uh, we work towards uh, that objective, just like John was saying, there must be political will, there must be that sense of management, of organization, um, and reaching in for that goal. I think it is, I mean, we have, um, I'll call it the triple bet. We have to organize the CHAN, uh -huh. we have to organize the AFCON, and I'll add that we have to qualify for Qatar 2022. Well, Emmanuel Macolo, um, <coughs> you're still, uh, well, we're concluding. Cameroon should be, at least, uh, yeah, now Cameroonian, uh, we should be able to pre prepare very well. What oui, we tout à fait, tout à fait. Déjà d'abord, il faut être sincère, il faut revoir notre management, autant sur le plan administratif que sur le plan sportif. Mm -hmm. C'est-à-dire que le plan sportif, j'évoque là le banc de touche, le staff technique. What about the selection of the team? People think that the team is not, uh, the selection is not very, it's not done objectively. Mm -hmm. Bon, mais vous savez que les sélections, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles peuvent être objectives d'un point de vue et non objectives d'un autre point de vue, ça dépend. Mais seulement, je crois qu'aujourd'hui, euh, parlant des joueurs, nous sommes dotés d'un type de joueur qui puisse nous permettre d'aller un peu plus loin. Ça va dépendre du management sportif et même aussi du management administratif. Pour revenir au pôle, mon souhait, ce serait véritablement que pour le second tour, on est les cadeaux. C'est qu'au-delà des poules G et D qui vont nous permettre de perdre deux de nos brillantes sélections, pour le reste des poules, mon souhait, ce serait que les premiers de chaque poule y soient. Parce que, véritablement, l'Afrique est dans un combat, un combat sérieux, un combat de place. On, on est à un point, celui de 2026, à devoir avoir neuf, neuf nations. Et pour cela... On est, il faudrait simplement en 2022 aller avec les meilleurs. Maintenant, on est en sport. Il peut aussi arriver que ce qu'on pense être, entre guillemets, les petites nations, se qualifie. Et si elles passent pour le second tour, il faut leur apporter le maximum d'éléments pour, pour qu'elles soient véritablement représentatives de notre nation. Et cela, ça se fait avec la complicité de la Confédération. C'est avec ce joli souhait qu'on va clore cette émission ce soir, en rappelant que le Cameroun sait désormais à quelle sauce il sera mangé dans le cadre des qualifs pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun jouera dans la poule des Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique et Malawi. Voilà les équipes donc, euh, qui vont euh, animer euh, ce groupe D, début des premiers matchs euh, de cette phase éliminatoire, la deuxième étape en réalité. Euh, fin septembre, début octobre, on suivra de près donc, les performances du Cameroun. Qui sait, peut-être guider en émoi, aurons-nous l'occasion, l'opportunité de commenter l'un de ces matchs That's very good. Thank you. That's, uh, thank you for the prophecy. Well, ladies and gentlemen, <laughs> well, ladies and gentlemen uh, uh, that's the bit we got for you on this day for the draw of the for the World Cup 2022 in Qatar. Cameroon didn't qualify for 2028, 2018 after, uh, World Cup. And uh, today they are going to play in Group D against Cote d'Ivoire, Mozambique, and Malawi. Well, as uh, Emmanuel Bangolo, Raymond Lumen, Geoff Ngoa, and of course Thierry Motomo said. It is today you start preparing. You don't feed your chicken on the day, on, on the market day. Mm -hmm. So as you make a bet, you should rely on it. So Cameroon should prepare very well and, and then do well. The yes, of course. And so on that note, that uh, <laughs> Luke Perry and myself, Gideon, tell you, say, happy, uh, have a nice day, and see you soon on CRTV Sports and Entertainment. Bye-bye. Oh, wow. Missing in the second half. Great ball, Musa! Since 1990. D2. D2. C'est Brown en plus de joueur de gant. Thibaut Courtois est battu. The referee gets a second goal of the game for Senegal. And they have a little bit of day.
balance 9 mili Loin de toi, je suis si seul. 